welcome to your digital classroom study with Sudhir. I hope you have subscribed to the channel because now we are right in the middle of the examination season. Today we are going to be looking at specific tips on how to approach the physics subject as part of the ICSE class 10 syllabus. With me is Tejaswini Uma Sudhir who cleared the exam in 2019 that is the last academic year. So Tejaswini let's go in the same manner as we did approach both chemistry and mathematics as part of Teju Ki Patshala. Let's first look at what books do you suggest students should read, study from as far as physics is concerned. I think the key to your success in the physics paper would be concise. Do it thoroughly because I think that is the best book as far as ICC classroom physics is concerned. If your school follows any other book like Together With or any other publication, be sure to do concise at least twice before your uh, final exam. So concise will be concise for your success story as far as physics is concerned. That's what Tejaswini is saying. Apart from that, of course, you also suggest like you did the 10-year board papers. Extremely important, right? Yes. The 10-year board papers, each and every question there is really important. Make sure that you do the entire 10 years papers. With, uh, without any choice so that every question is covered because it does happen that you know it comes with the same line I mean uh, uh, the, uh, it can happen the questions repeat also similar questions come in your a final question, paper as a well. question that may have come in say the 2016 or the 2018 paper a similar question may come is what they just finished saying so it may it will make sense for you to attempt all the questions without actually resorting to the choice part of it make sure and to uh, have a uh, time uh, time yourself so that you yeah. exactly know how much time you're spending on every question so that in your final examination you're not uh, short of time and the other of course is to do all the pre-final papers of your own school if you have friends from other schools you could borrow their question paper try to solve them again as Tejaswini said time yourself that may be also a good idea now let's look at uh, this Vini. how exactly are we to look at the question paper we'll come to the exact question paper later but how do you think the approach towards the examination itself should be okay so as far as your preparation is concerned i would say all the exercise questions in your concise textbook and any other textbook you follow everything has to be done because exercise questions are very important they uh, help you get perfect with the chapter you're doing mm -hmm. also uh, in chapters where numericals are involved solved examples are very important for example a chapter like current electricity each and every solved example is important why because because the solved example will tell you exactly how to approach every numerical mm -hmm. and therefore you'll get perfect with that. Okay. So, uh, so exercise questions are very important also. When you're answering a question, it's important that you use keywords. This not is a very important tip. Please pay attention. Not dhila dhala language. Exact what's written in the textbook. It is important that you use in your answer. Why? The examiners look at the keywords while correcting your paper. They, uh, uh, if you're, if it makes the same sense, yes, but then your keywords are very important because that's where, that's how you are marked. It will be even better if you can underline those keywords so that it's easier for the examiner to identify those words and give you marks easily. You know, I'm reminded of that scene from Three Idiots with the professor, what he tells Amir Khan. Definition batao. It's the same thing what you're saying. What Amir Khan's <coughs> definition will not work. What the professor said, his definition only would work because unfortunately, that's the way the Indian education system is. Definition batao in exactly the right word. Same language and even definition you said that you should stick, stick to, the, to text. the textbook. Use the textbook language. For example, if they ask you the definition of suppose total internal reflection. It is important that you use words saying that the, uh, the direction in which the ray travels, the speed, everything is very important that you use textbook language. Basically, don't use casual language. Yes. Use as many of the keywords is what she's saying. It, this, this is not uh, meant to say that you should kind of mug up a whole lot of definitions. Yes, you may need to, but basically try to understand the keywords and structure the sentence around the keywords is what she means to say. Yes. The other thing is... Also, you, what you mentioned that you need to underline the keywords again to draw the examiner's attention to the fact that you have written the keywords <coughs> and they don't get lost in that full paragraph. So, if you underline it, his eye automatically will go uh, to the keywords and even if the answers are a bit long because so that they don't get lost. The other very important thing is the diagrams. diagrams. 
diagrams really important whether it's the di uh, diagrams of the uh, transformer step up and step down transformer also labeling the diagrams is very important because aap koi bhi chitra banao aur usko batao nahi ki ye part kya hai wo part kya hai aapko marks nahi milenge dc motor ac generator uh, step up and step down transformers different household circuits mein thode diagrams hai jo important hai uh, aur plus the diagrams in your refraction of light that entire unit all of them are very important because uh, also while you, while drawing those diagram whether it's the lens diagrams or the prisms it's very important that you use a pencil use a scale because it has to be neat it has to be precise aap mf husain banne ki koshish mat karna aise hi kuch mat karna scale ka istemal karna pencil ka istemal karna don't take chance with even half a mark anywhere okay yes. now uh, the other thing is of course writing the units yeah units are very important kyunki it's very important ki agar aapko answer aaya 5k 5 aur aapne likh diya 5 aapko likhna padega 5k g और आप जितना ऐसा यूनिट्स का इस्तेमाल करो उतना ही बेहतर है क्योंकि mm. आप सी में करो फिर वापस बिकॉज मोस्ट लाइकली मोस्ट ऑफ द टाइम अनलेस मैंशन द एग्जाम में एक्सपेक्ट यूर आंसर इन एस आई यूनिट्स आप सी जी एस में लिखो हो सकता है कि आपके मार्क्स कटे अनलेस दे सेट कि आप ठीक है आप लिखो कैलरीज में आप आंसर दो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू राइट इन एस आई यूनिट्स गिव द आंसर इन एस आई यूनिट्स यू नो वॉट एस आई यूनिट्स आर राइट मीटर्स एंड के जी एंड जूल्स दीज आर एस आई यूनिट्स इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू आंसर बेस्ड ऑन दीज यूनिट अदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एंटायर फिजिक्स सिलेबस इज द न्यूमेरिकल्स वॉट शुड बी द अप्रोच टूवर्ड्स न्यूमेरिकल्स ओके सो न्यूमेरिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर लो तो आप यू विल फाइंड लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स इवन साउंड सम इजी न्यूमेरिकल्स आई वुड से साउंड द फर्स्ट पार्ट वर्क पार एनर्जी टॉर्क एक्सेट्रा मेरी न्यूमेरिकल्स आर देर नाउ जब आप न्यूमरिकल्स आंसर कर रहे हो जो डेटा क्वेश्चन पेपर एज एज आई हैव टोल्ड यू इन तेजो की पाठशाला मैथ्स हाउ टू आंसर योर मैथ्स पेपर गिवन लिखना बहुत जरूरी होता है hmm. जो क्वेश्चन पेपर में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो आपको क्वेश्चन आंसर में लिखना होगा कि गिवन से लेंथ इज गिवन एज थ्री मीटर्स एंड हाइट इज गिवन सो सो ऑन एंड सो फोर्थ इट हैज टू बी रिटर्न जो भी इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन पेपर में दिया है उसको आपको आंसर शीट में एज गिवन कॉपी करना जरूरी है सो दैट यू आर सेइंग दैट ओके दिस इज द इन्फॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल टू मी दिस इज द इन्फॉर्मेशन दैट हैज बीन आस्ड फ्रॉम मी सो आई विल डू इट अकॉर्डिंगली सो यू नीड टू राइट इट आउट वेरी वेरी क्लियरली ऑल्सो फॉर्मूलाज लिखना बहुत जरूरी है फॉर्मूलाज को मैं आई वुड से ब्लॉक योर फॉर्मूलाज सो दैट सपोज बाई चांस योर कैलकुलेशन गोज रॉन्ग फॉर्मूलाज के लिए भी आपको मार्क्स मिलेंगे सो विद अ पेंसिल प्लीज ब्लॉक ब्लॉक द फॉर्मूला ऑल्सो ये नहीं कि अगर आपका थ्री मार्क का न्यूमेरिकल है आप एक स्टेप दो स्टेप में कंप्लीट मार्क बट कर देना क्योंकि ये सपोज टू शो द एग्जामिनर कि आपने ये किया स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखना जरूरी है क्यों आप डायरेक्टली आंसर मत लिख दीजिएगा फॉर्मूला लिख के फिर पहले वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करके एक और स्टेप फिर आंसर लिखना जरूरी है और वो फाइनल आंसर को ब्लॉक भी कीजिएगा फॉर एग्जांपल इफ इट्स अ मीटर रूल टाइप क्वेश्चन सपोज मास इज गिवन एट द सपोज जीरो मार्क पे एक मास है और फलक्रम कहाँ है वो सब आपको लिखने में थोड़ा इट मे बी अ लिटल ऑफ अ इशू सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेक अ रफ डायग्राम एट द राइट ऑफ योर पेपर राइट साइड में पेंसिल के साथ एक डायग्राम बना दो जहाँ पे आप लिख लिख रहे हो एरोज बना के कि ठीक है यहाँ पे एक मास लगा हुआ है यहाँ पे फलक्रम है ताकि आपको ताकि आप इट्स लाइक ऑलमोस्ट यूर एक्सप्लेनिंग द एग्जामिनर कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है और मैं कैसे इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ ऐसा होना चाहिए कि आप लिखो और एग्जामिनर को समझ में आए कि ठीक है ऐसे सॉल्व किए हुए बच्चे ने क्वेश्चन को okay. तो आपको लिखना बहुत जरूरी है वो सब okay. so this is as far as how you prepare and also your approach to writing the examination paper now let's look at the format of the question paper 80 mark ka paper hai 2 ghante ka samay hai 40 mark pehle section mein 40 mark dusre section mein 40 mark jo section a hai jaise ki baki subjects mein hai ye compulsory hai isme choice bilkul nahi bilkul nahi dusre mein 
चॉइस है जहां के छह प्रश्न दिए जाएंगे आपको और उसमें से आपको चार अटेंड करने हैं हर मार्क के दस अंक आपको मिलेंगे ओके तेजस्विनी का कहना है कि समय मिलेगा तो आप एक्स्ट्रा जरूर अटेम्प्ट कीजिए ताकि बाय चांस कुछ गलती हो जाए किसी चार प्रश्नों में तो आपके पास एक तरह से एक सेफ्टी वॉल्व है एक बफर भी रहेगा यस इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू अटेम्प्ट एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा को एंड में कीजिएगा आफ्टर योर फिनिश जो सेक्शन ए और ऊपर लिखना भी पड़ेगा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा और सेक्शन बी में चार क्वेश्चन करने के बाद इट आई वुड सजेस्ट आप बाकी के एक या दो क्वेश्चन तो कर लीजिएगा क्योंकि अगर सपोज कोई न्यूमेरिकल में आपका सपोज यू फॉर्गॉट इन द यूनिट और कोई को, या कोई डायग्राम में यू फील दैट यू मे लूज अ मार्क डू नॉट टेक अ चांस प्लीज टू एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगर ये क्वेश्चन पेपर में जो है सपोज यू टेक क्वेश्चन वन ए बिट सपोज मेरे पास अभी है मार्च टू थाउजेंड नाइनटीन का है, पेपर है अभी ए बिट में सब बिट्स है फर्स्ट बिट सेकेंड बिट ईच हैज वन वन मार्क नाउ इट्स इंपॉर्टेंट कि आप एक ही लाइन में मत लिखिएगा दू एक एक लाइन में लाइक सपोज क्वेश्चन वन ए फर्स्ट बिट आंसर सेकेंड बिट आंसर You mean, you mean to say that they should divide it, not put it in one Prefer big paragraph. It. Yeah, don't put it in a one big paragraph because the examiner should be able to differentiate between each question and give you a mark accordingly. Okay. Okay. So when she says bit, she is basically referring to one, two, uh, B, C kind of a thing. Yeah, exactly. And please leave like, koi you have a big booklet that comes, you don't need to feel scared ki apka booklet ka ho jayega. Booklet ho jayega to bhi you get an extra. Aray, extra booklet. answer sheet le lo. Koi apko mana nahi karega. Uspe tax nahi lagega. Okay. Exactly. Okay, then uh, you wanted to also point out something about the 2019 paper, which was a little different from the. प्रीवियस टेन ईयर पेपर्स एंड दैट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू मेक जो जो दस साल के जो पेपर्स से जो अभ्यास किया लेकिन जो 2019 में कुछ ऐसे प्रश्न आए थे जो थोड़े से टेढ़े प्रश्न थे जिसमें कि एप्लीकेशन का का पे आपको टेस्ट किया जा रहा था या बजाय इसके कि सिर्फ कॉन्सेप्ट पे टेस्ट किया जाए उसके बारे में बताइए सी बिफोर दैट वॉट वॉज हैपनिंग वॉज इट वॉज लाइक डायरेक्टली सी स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर डेफिनेशन बताओ डायग्राम ड्रॉ करो थोड़े डायरेक्ट क्वेश्चन थे मे बी वन और टू क्वेश्चन जो थोड़े टेढ़े थे अभी टू थाउजेंड नाइनटीन पेपर में क्या हुआ इट वॉज इट वॉज अ लिटल डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ वेदर एंड इट दैट वॉट वॉज फेल बट थ्रू द कंट्री क्या था कि questions were directly not based on your definition just give a couple of examples exactly for instance in the in 2019 paper there was a question a in section a yeah in section a that is a compulsory section a man playing a flute is able to produce notes of different frequencies if he closes the holes near his mouth with uh, will the pitch of the note produce increase or decrease give a reason ye do ye do mark ka do mark ka prashna hai just be सो नाउ दिस क्या आप, आ, ऐसा क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में था ऐसा एग्जाम्पल था नहीं था पर दिस वॉज एन अप्लीकेशन ऑफ द चैप्टर साउंड सो अगर आपको इफ यू हैड डायरेक्टली यू नो लर्न इट बाई हार्ट दैट ठीक है ये होगा इफ यू इंक्रीज द एयर कॉलम ये होगा इफ यू डिक्रीज द एयर कॉलम ये होगा उसको अप्लाई करना था ये क्वेश्चन में थोड़ा सोचने का था देन ओनली वुड बी एबल टू Answer the question appropriately. और अगर आप में से किसी को संगीत में रुचि है कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं देन इन दैट केस यू वुड हैव इट वुड हेल्प यू या आई न्यू हाउ टू प्ले अ फ्लूट सो देन आई न्यू कि क्या होगा अगर मैंने ऊपर के ऊपर के हाथ को इफ आई रिलीज द एयर कॉलम हियर वॉट वुड हैपन टू द पिच आई न्यू दैट बिकॉज आई न्यू आई न्यू अ बिट ऑफ म्यूजिक बट If you basically the 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 moti moti baat hai ki it's a question of application and not simply a question of you know asking you for a definition or a basic concept. <coughs> In fact, there was another question from the same chapter sound. See, all of us think sound to be very easy chapter. Hai. Jaldi jaldi ham khatam kar dete hain. But actually, 2019 paper mein to chhatka laga kyunki itne saare applications the of just a simple chapter sound. There was another uh, question which came in section uh, two, but I, I happened to attempt it because I thought uh, because I wanted to do that uh, uh, entire uh, question. So uh, there was another question about the drums. So uh, it was about a uh, 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 march pass chal raha hai. Okay. So uh, 
उस मार्च पास्ट में व्हाट विल बी व्हाट विल बी द डिफरेंस इन पिच बिटवीन द बेस ड्रम एंड द बेस ड्रम इट इज ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग मार्च पास वी हियर अ बेस ड्रम डिस्टिंक्टली फ्रॉम द डिस्टेंस एज कंपेयर टू द साइड ड्रम्स गिव अ रीजन फॉर द अबाउ ऑब्जर्वेशन अभी वो रीजन आपको डायरेक्टली तो टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा इट्स एन अप्लीकेशन सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप गो ऑल टू लाउट ऑफ द बॉक्स ड्यूरिंग द एग्जाम ठंडे दिमाग से सोचो कि ठीक है मैंने ये पढ़ा ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा है अब इसको मैं कैसे अप्लाई करूँगा एस uh, कैसे उस कॉन्सेप्ट को मैं इस एग्जाम्पल में अप्लाई करूँगा और क्या होगा अगर ये हुआ तो क्या होगा ऐसा सोचना बहुत जरूरी होता है ओके सो दोज आर सम ऑफ दी एग्जाम्पल्स गिवन फ्रॉम द 2019 पेपर विच एस तेजस्वी पॉइंटेड आउट वाज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम दी एग्जामिनेशन पेपर्स ऑफ फिजिक्स इन द प्रीवियस टेन इयर्स वन मोर थिंग साइन कन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट वेद अ कॉन्वेक्स लेंस बी थैंकफुल आपको मिरर्स भी नहीं है ओनली लेंस है ये टेंशन मत पढ़ो में मत पढ़ो बिकॉज सी लेंस में कॉन्वेक्स कॉन्केव बी वेरी केयरफुल ऑफ द साइंस ओके so those are some of the tips uh, that tejasvini has given based on her own practical experience of having studied physics last year appeared for the exam uh, what kind of paper it was but basically on how to approach the physics paper entirely as part of the icsc class 10 board examination so all the best to you i hope you do well and keep all these pointers and advice in mind when you are on the uh, in the on the path of preparing and of course you also have your pre boards so pr- probably you could put some of these um, uh, suggestions uh, to practice in your pre boards and see how you come through that thank you very much for watching